كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون গুনাসমূহের মধ্যে এমন কতিপয় গুনা রয়েছে যে গুনাগুলো আপনি আল্লাহ সুবাহ নিকটে তবা না করলে আল্লাহ সুবাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন না যদি কেউ এই গুনাগুলো করার পর তবা না করে মারা যায় আল্লাহ সুবাহ নিকটে তবা না করে তার দিকে ফিরে না সে যদি মারা যায় তাহলে সে জাহান নামী হবে আল্লাহ সুবাহ তাকে ক্ষমা করবেন না এবং সে চিরস্থায়ী জাহান নামী হবে এগুলো কবিরা গুনার অন্তর্ভুক্ত কিন্তু কবিরা গুনাহের মধ্যেও সবচেয়ে বড় গুনা হচ্ছে এটি আল্লাহ সুবাহ সাথে কাউকে শরিক করা যা আল্লাহ সুবাহ সুরা নিসার ফর্টি এইট নাম্বার আয়াত উল্লেখ করেছেন তার সাথে শরিক করার যে গুনা শরিক করার যে অপরাধ সেটি তিনি ক্ষমা করেন না আর শিরিক ছাড়া অন্যান্য যে গুণা রয়েছে অন্যান্য যে কবির গুণাগুলো রয়েছে সেগুলো আল্লাহ সবাহ ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করতে পারেন এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসিরিনী কেম বলেছেন যদি কেউ শিরিক করে শিরিক করার পর তবা না করে এবং শিরিক করার উপরেই সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার এই শিরকের যে গুণা তা ক্ষমা করা হবে না কখনো ক্ষমা করা হবে না আল্লাহ সুবাহ তাকে মাফ করবেন না ইউখাল্লাদুফিন্নার সে চিরস্থায়ী জাহান নামি হবে তাকে সেখান থেকে উঠানো হবে না কিন্তু যদি কোনো বান্দা শিরিক ছাড়া অন্যান্য কেবিরা গুণাগুলিতে লিপ্ত হয়েছে যেমন কেসারি ক চুরি করেছে মিথ্যা বলেছে তারপর তবা করেনি তবা না করে যদি সে মৃত্যুবরণ করে মৃত্যুবরণ করার পর ফাহুয়া তাহতা মাসিয়াতিল্লা আল্লাহ তালার ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে আল্লাহ তালা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে তাকে জাহান নামে নিক্ষিপ্ত করতে পারেন এবং শাস্তি ভোগ করার পর সেখান থেকে তাকে উঠানো হবে এবং জান্নাতে দেওয়া হবে যেহেতু সে চিরস্থায়ী জাহান নামী নয় কিন্তু সিঁড়ি কেমন একটি গুণা যে গুণার কারণে তাকে জাহান নাম থেকে উঠানো হবে না এবং পবিত্র করা হবে না সে চিরস্থায়ী জাহান নামে বসবাস করবে বলে আদুবিল্লাহ তার উপরে জান্নাত কে হরম করেছেন এবং তার বাসস্থান হচ্ছে তার জায়গা হচ্ছে জাহান নামে সে জাহান নামে অবস্থান করবে বলে আদুবিল্লাহ তাহলে আল্লাহ সুবাহ তাকে ক্ষমা করবেন